作为一名刚玩团境模式的新手啊，现在打团境的游戏体验其实好了许多。之前有很多滑铲打喷子的选手啊，在这里面其实是一种半无敌的存在，拿他们毫无办法。当滑铲不再那么丝滑之后啊，大家其实都是比拼近距离的身法，他身法实在太好啊，刚刚没战过他，再来一次。打狙首先要做的就是知道他们位置，知道之后再把准星提前瞄一下，这样就好打许多啊。最怕就是对手突然出现，这样毫无防备也打不过他们。打狙最重要就是猜，猜到对面位置。像这种据点模式啊，想不到这地线城的据点模式还有很多老六啊，喜欢卡在这里互相对枪。哎，刚刚居然没打中啊，固定把一枪秒。什么奇怪的事情出现了？这个、都没打中啊，刚刚真是丢人啊！这局毕竟是无敌狙击生涯中比较耻辱的一篇。那其实高手呢都是厚积薄发的，别着急，找找手感之后呢，接下来有他们好看的。我一个人守在据点里，注意又过来一个，这家伙走位有点好，躲开了我一发子弹，再来一发没打中，这接下来的局面交给我队友啊。奔走老师一个人独有全场，要给队友一点舞台。这里边还有一个，听到他脚步声了，回来报仇啊！走，赶紧去站点。站住这位置之后就好打许多了。冲过来是吧？直接给我秒啊！秒，秒！后面还有一个，一位真正的高手，不要老听他是怎么吹自己的，主要是观看他的操作。在团体里面超神一次，其实也挺简单，有手就进行操作。最重要的是，如果是丝血达成超神，那这就有难度了。首先就是这些对手肯定不猜，再加上丝血也有一些运气操作的成分。这次滑铲削了，对打狙仔也算是一件好事吧。一老弟就预判不到那些滑铲仔。注意对面是生发仔过来，又是一枪秒了。提前站住这据点，他们冲过来基本都是白给啊！当然，这局之所以能赢，掌声也需要给到我的队友。尤其像这种站点模式啊，是需要四个人努力配合的，一个人很难去秀全场啊。打到现在二十二杀确实是不多，平常子弟都是四十杀起步啊，有时候还能打到个七八十杀。至于最后喜欢这期打狙的话，记得点个赞吧，咱们下期再见。